இது யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் இங்கு படிக்கலாம் இணைந்து வழங்கும் சென்னை ஸ்கூல் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உயர்கல்வி தொடர்பான பல்வேறு ஆலோசனைகளை நாம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பார்த்து வருகிறோம் பல்வேறு கல்வியாளர்கள் தங்கள் அனுபவம் வாயிலாகவும் தங்களுடைய கற்றுக்கொண்ட வாயிலாகவும் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றனர் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் திரு ஜெயபிரகாஷ் காந்தி கல்வி ஆலோசகர் நம்ம இணைஞ்சிருக்கிறார் அவரை வரவேற்பு மகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உயர்கல்வி தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உளவியல் ரீதியாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை கடந்து எப்படி பயணிக்கிறது உங்களுடைய ஏரியாவில் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கக்கூடாது உலகளாவிய பார்வை வேணும் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போய் படிக்கிறதுக்கோ அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு போய் போய் படிக்கிறதுக்கோ தயங்கக்கூடாது அப்படின்னு பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லிகிட்ருக்கோம் இதில் என்னென்னா இன்னும் பல விஷயங்கள் என்னென்னா எங்களுக்கெலாம் அது இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பிரிவு இருக்குன்னே தெரியாத விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி சமூக வலைத்தளம் வாயிலாக பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவல் சயின்ஸ் அப்படின்றத பற்றியும் அதோட வாய்ப்புகள் என்னென்ன என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இருக்குது அந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சார் ஆக்சுவல் சயின்ஸ் வந்து யூஜிலையும் இருக்குது பிஜிலையும் இருக்குது ஆக்சுவல் சயின்ஸ் வந்து மெயினாக அந்த இன்சூரன்ஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியெல்லாம் படிக்கிறது பட் நான் வந்து எப்போவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன் டோன்ட் நேரோ டோன் அந் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் கரியர் எப்போவுமே யூஜி டிகிரி மட்டும் ஒரு ப்ராடரில் இருந்து அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணும்போது நேரோ டவுன் பண்ணலாம் யூஜிலே நீங்கள் நேரோ டவுன் பண்ணால் டியூ டு எக்கனாமிக் டியூ டு ஃபினான்ஷியல் டியூ டு பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ்னால மாற்றங்கள் வரலாம் ஸோ எப்போவுமே ஒரு கரியர் சூஸ் பண்ணும் ப்ராடர் பேஸில் இருக்கணும் பட் நான் வந்து எப்போவுமே சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு எனி காமர்ஸ் டிகிரி ஈவன் இன்ஜினியரிங் டிகிரி போட சயின்ஸ் டிகிரி படிச்சு கூட நீங்கள் வந்து போஸ்ட் ஆக்சுவனில் ஆக்சுவல் சயின்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ் அந்த மாதிரி அந்த சைடில் வரணும் அப்படின்னா யூஜி பண்ணும்போதே அதுக்கு வேண்டிய நுழைவுத் தேர்தல் பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதை பற்றி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போகிறது பெட்டர் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் என்றைக்குமே வளர்ந்துட்டு தான் இருக்க போகுது வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஹாவ் தட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி டு அட்ராக்ட் கிளைண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம உங்கள்கிட்ட வந்து இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவல் சயின்ஸ் படிக்கலாம் பட் மை சஜஷன் உட் பி டு டூ இன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இந்த ஆக்சுவல் சயின்ஸை பற்றின ஒரு அடிப்படை புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு கேள்விகள் வந்துட்டுருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியலனாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சியில் வினோத் ராம்நாத் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்காரு சம் ஆர் த காலேஜஸ் இன் இந்தியா தட் அக்செப்ட் எ குட் ஜிஎம்டி ஸ்கோர் ஃபார் எம்பிஏ ஐ ஹோல்ட் ஏ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் டு வாண்ட் அண்ட் வாண்ட் டு பர்சியூ ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட் இப்போ ஜிமேட் ஸ்கோர் வந்து இந்தியாவில் அக்செப்ட் பண்ணாங்களான்னு கேட்குறாரு ஜிமேட் வந்து நார்மலி வந்து நம்ம வந்து அப்ராடில் வந்து எம்பிஏ மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் பட் இங்கேயும் தெர் ஆர் மெனி இன்ஸ்டியூட் அக்செப்ட் ஜிமேட் ஸ்கோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்பி ஜெயின் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எஸ்பி ஜெயின் ஸ்கூல் இருக்குது பாம்பேல இருக்குது தே ஹாவ் தே ஹாவ் த ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் தே ஹாவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் இன் துபாய் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க வந்து தே 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 அக்செப்ட் ஜிமேட் ஸ்கோர் இப்போ ஐஎஸ்பி இருக்குது இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹைதராபாத் தே ஆல்சோ அக்செப்ட் ஜிமேட் ஸ்கோர் ஸோ தெர் ஆர் இன்ஸ்டியூட் ஜிமேட் ஸ்கோர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஐ ஸ்டில் எ லிட்டில் லோ ஸ்கோர் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜிமேட் இஸ் அ குட் ஸ்கோர் பட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இஃப் யூர் ஏபிள் டு கிராக் தி ஜி தி சாரி குரூப் டிஸ்கஷன் அந்த பர்சனல் இன்டர்வியூ தாராளமாக உங்களுக்கு நல்ல இன்ஸ்டியூட்டில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிமா அடுத்தபடியாக தொலைபேசி வாயிலாக தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு நேரம் இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் ரோஷி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ குட் மார்னிங் சார் நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க நான் வந்து இப்போ ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிருக்கேன் சார் சரிம்மா எனக்கு வந்து தௌசண்ட் மிலாய் தொடர்ங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு அது நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபார்ம் பி அதோட வாய்ப்புகள் என்ன அந்த கோர்ஸ் ரொம்ப நல்ல கோர்ஸா ஃபார்ம் பி இல்லை ஃபார்மசி டாக்டருங்கிறது ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் மோர் ஆஃப் ரிசர்ச் ஓரியன்டட் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சு டாக்டரேட் டைரக்டர் டாக்டரேட் தரக்கூடிய ஒரே டிகிரி பட் ஃபார்ம் டி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்முடைய கவுன்சிலிங்கில் வருது இல்லை நம்ம வந்து கொஞ்சம் செலவு பண்ணி காம்படிஷன் ஃபீல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க நல்ல கல்வியில் அது உங்களால் முடியும் அடுத்தது 
வெளியும் <laughs> நல்ல கேம்பஸ் வராங்களா டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் அக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டில் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு முன்னுரிமை கொடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கேம்பஸ்லேயே பிளேஸ் ஆகணும் அடுத்தது ஐடி கம்பெனியில் நீங்கள் ஐ ஐடிலாம் படிக்கும்போது மேக் ஷூர் யூ அப்டேட் யுவர் நாலேஜ் டெக்னாலஜி உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய அனாலிசி சிலபஸில் ஜாவா படிப்பீங்க ஜாவா வந்து ஃபிஃப்த் வருஷன் படிப்போம் பட் ஃபிஃப்த் வருஷன் வந்து போய் சிக்ஸ்த் போய் செவன்த்து போய் எயித் வருஷன் நைன்த் வருஷன் இப்போ செப்டம்பரில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க நான் வெறும் சிலபஸ் மட்டும் படித்தேனா பெரிய ஜாப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இனிமேல் நான் எப்பவுமே சொல்வேன் நீ கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டான் <laughs> 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 சார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ணா சரியில்ல ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தமிழக அரசு ஐநூறு சீட்டு வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க விளையாட்டு துறைக்கு நம்முடைய பொறியியலில் ஸோ இன்ஜினியரிங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராமினாகவே எடுக்கலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் அப்ளிகேஷன் போடுறவங்க தயவு செய்து நேரில் போய் கொடுக்கணும் அப்ளிகேஷன் அண்ணா சில மார்க்ஸ் வந்த பிறகு உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் காப்பிலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரிஜினல் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க இஸ் வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்ளை பண்ணுறவங்க மட்டும் நேரில் போய் கொடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் நேரில் பண்ண உங்களுக்குன்னு தனி வந்து ஒரு ரேங்கிங் போடுவாங்க உங்களுடைய மார்க் எட்நூறு மார்க் வாங்கினாலும் ஒன்று தான் ஆயிரம் மார்க் வாங்கினாலும் ஸ்போர்ட்ஸ் ரேங்கிங் அதாவது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் லெவல் விளையாடிருக்கீங்களா ஒரு பர்டிகுலர் இல்லை ஹையஸ்ட்டு ஒரு இயரில் வந்து நீங்கள் ஹை நேஷ்னல் லெவலில் வந்திருக்கீங்கன்னா அது ஹையஸ்ட்டு அடுத்த லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் பண்ணியிருந்தா அது ஹையஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றுக்குமே பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் அடிப்படையில் ரேங்க் போடுவாங்க ரேங்க் போடும்போது நீங்கள் உங்களுக்குன்னு தனி கலந்தாய்வு நடக்கும் நல்ல கல்லூரியை நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் தப்பே கிடையாது நிச்சயமாக ஸ்போர்ட்ஸை பற்றின புரிதல் வந்து நிறைய பேருக்கு இல்லை ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த கவுன்சிலிங் பேட்டர்னே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆமாம் அந்த வாய்ப்புகள் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க அடுத்தபடியாக ஹோசூர்லேருந்து பவன் அப்படின்ற நேரம் இருக்கார் வணக்கம் பவன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் வெட்டினரி கெப்டி ஸ்கோப் இருக்குது எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி கேட்கணும் வெட்னரி சயின்ஸ் சார் வெட்னரி சயின்ஸ் கால்நடை மருத்துவம் மிக நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது சார் ஏன்னா பிகாஸ் பட் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி எண்பது சீட் தான் இருக்குது அதில் நாற்பது சீட் ஸ்பான்சர் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி சீட் அதில் ஓசி பிசி எம்பிசி எஸ்சி ஸோ ஹைலி காம்படிட்டிவ் வெட்னரிங்கிறது வெட்னரி வந்து இப்போ வந்து நம்ம சென்னையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாமக்கல்லில் இருக்குது பொன்னேரி பட் நம்ம வந்து சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் சப்போஸ் பிசியாக இருக்கீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் மேலே இருந்து வெட்னரி தான் கா தாராளமாக படிக்கலாம் வெட்னரி முடிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ கோர்ஸஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில் இருக்குது ஸ்பெஷலைசேஷன் அது பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கவர்மெண்ட் செல்லையும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் நல்லா படிங்க நல்ல கல்வியில் படிங்க பட் மார்க் இருக்கணும் வெட்னரி சயின்ஸ் படிக்கிறது பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹவ் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட் தமிழ்நாட்டில் வந்து ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் கிடையாது நம்ம வி ஹவ் டு டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் வேணும்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பக்கம் எதிர்பார்க்குறாங்க சரிமா அடுத்தபடியாக ஷாஹரிகா அப்படின்றவங்க சேலத்தில் இருந்திருக்காங்க வணக்கம் ஷாஹரிகா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ குட் மார்னிங் சார் என்னோட தம்பி வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கான் அவன் வந்து ஓசி கேட்டகரி நாங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் பண்ணலாமா இல்லை ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பண்ணலாமான்னு டவுட்டாக இருக்கு இன்கேஸ் மெக்கானிக்கலாக இருந்தால் அதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும் எந்த பிரான்ச் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்புறம் காலேஜஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் சார் கண்டிப்பாக அதாவது மெக்கானிக்கல் பெஸ்ட்டாக ஆட்டோமொபைல் பெஸ்ட்னா மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் மெக்கானிக்கல் நான் இப்போ கூட இந்த ப்ரோக்ராம் சொன்னேன் டோன்ட் நேரோ டவுன் அட் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் கரியர் எடுத்தோன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணாதீங்க மெக்கானிக்கல்
இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இதில் இயர்ஸில் வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மெட்ரோ ரயில் போட்டாகணும் அப்போ அதுக்கு வந்து வி நீட் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வெறும் மெக்கானிக்கல் படிச்சு ஐ கனாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஜாப் அப்போ நீ வி நீட் டு டூ ஹையர் டிகிரி இல்லை நம்ம வந்து டோட்டல் குவாலிட்டி வந்து குவாலிட்டி மேனுஃபேக்சரிங் சைடில் நிறையா இருக்குது பட் குவாலிட்டி இஸ் பிகமிங் எ பிக் இஷ்யூ அப்போ நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கும்போது நம்ம கேட் எக்ஸாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எம்எஸ்எம் ஒரு கோர்ஸுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம மேலே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணால் வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது இல்லை எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணால் வாய்ப்புகள் எட்டி கொட்டி கிடக்குது மெக்கானிக்கல் பட் வெறும் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு நம்ம ஜாப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி காம்படிட்டிவ் ஸோ யூ நீட் டு டூ சம் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணால் வாய்ப்புகள் நல்லாவே இருக்குது சார் நிச்சயமாக எந்த படிப்புக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குங்கிறது தான் வர்ற விருந்தினர்கள் எல்லாருமே குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அதில் நீங்கள் உங்களை எந்த அளவுக்கு தகுதிப்படுத்திக்கிறீங்கிற பொறுத்து தான் உங்களோட வாய்ப்புகளை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக்கக்கூடிய சாத்தியம் ஏற்படும் அடுத்தபடியாக மதுரையிலேருந்து சரவணன் அப்படின்ற நேரம் அணிஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சரவணன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு பிஇ பண்ணிட்டு லா பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்கோப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் அண்ட் செகண்ட் வந்து இப்போது சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆப்ஷனல் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பிஇ ட்ரிபிள் இ பண்ணோம்னா ட்ரிபிள் இ ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாமா வேறு வேறு ஏதாவது எடுக்கலாமா நல்ல ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் அதாவது ஒன்று வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு லா ஐ டெல் யூ ஃபென்டாஸ்டிக் தைரியமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் லீகல் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்ஸிங் நிறைய டாப் ஐடி கம்பெனிஸ் ஆல்சோ நீட் இன்ஜினியர்ஸ் ஒஸ் ஃபினிஷ் லா ஸோ அதனால் ல அதாவது நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் லா வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது அடுத்தது நீங்கள் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பற்றி கேட்டீங்க இப்போ கூட என்னுடைய ஆய்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி டூ டு சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ஐஏஎஸ் கிராக் பண்ண முடியுது பிகாஸ் இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் இந்த ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் வந்து நார்மலி ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த ட்ரைனிங் அந்த ஸ்கில்ஸ் அனிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அடுத்தது நீங்கள் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பற்றி கேட்டீங்க இப்போ நான் இப்போ வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டு டுவெல் இயர்ஸை நான் வந்து ஆய்வு செய்யும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அதாவது ஹிஸ்ட்ரியோ ஜாகிரஃபியோ பிஏ ஹிஸ்ட்ரியோ ஜாகிரஃபியோ எடுத்த ஒரு மாணவன் கேப் பண்ண கிடையாது ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாப்பர் வந்து அவங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் மெடிக்கல் பட் அவங்க மெடிக்கல் எடுத்துக்க மாட்டாங்க தேவ் டேக்கன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஜாகிரஃபி இந்த மாதிரி தான் எடுத்துருப்பாங்க பட் நார்மலி அனலைஸ் பண்ணும்போது நிறைய பீப்புள் ஒரு டு அ கிளியர்ட் வெரி வெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சோஷியாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஏரியாஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கிளியர் பண்ணுறாங்க சிவில் சர்வீஸ் அக்கா ட்ரிபிள் இ பண்ண வேணும் நான் சொல்ல கிடையாது ட்ரிபிள் இ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது பட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி டிஃபிகல்ட் சேலஞ்சிங் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் எப்படி இப்போ இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் தான் முதல்ல ரெண்டு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஜாகிரஃபியில் வந்து ப்ராப்ளம் வருமா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வராது பட் எலக்ட்ரிக்கில் ப்ராப்ளம் வரும் நம்ம சில பேருக்கு ப்ராப்ளம்னாலே ப்ராப்ளம் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் தட் டேக் அ சப்ஜெக்ட் விச் டசன்ட் ஹவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஜாகிரஃபிலேயோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேயோ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வராது அது ஈஸியாக நம்ம செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் பட் ஐ எம் இன் டெப்த் ஐம் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் எலக்ட்ரிக்கல்னா எடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதே நீங்கள் ஒரு ஐஐடியில் ட்ரிபிள் இ படிக்கிறீங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஐ காட் டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் ஸோ மேக் ஷோர் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேக் அ ப்ரிலிமினரி ஸ்டடி நான் எப்பவுமே நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் டாப்பரோட இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் பிஃபோர் யூ சூஸ் அண்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஸோ சிலபஸ்லாம் பாருங்கள் கண்டென்ட் பாருங்கள் உங்களுடைய லெவல் எப்படி இருக்குது எது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து உங்களால் இது பண்ணி பண்ண பண்ணிமா அப்படி ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் நிச்சயமாக அவங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிக்க நினைக்கணும் நம்ம இன்னும் பல்வேறு நேயர்களோட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க போகிறாங்க தொலைபேசியில் கூட இணைஞ்சிருக்க நேயர்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறம் தங்களுக்கான ஆலோசனைகளை பெறலாம் இது யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் இணைந்து வழங்குவோர் சென்னை